One of the main things that you, places you need to know how to go on your computer is the preferences, which tells your computer how you want it to act. أحد الأمور الأساسية والمهمة جدا في هذا اللابتوب هو استخدام نظام التفضيلات أي نظام نظام المفاضلة أو سيستم بريفرنسز حيث يعطي الإعاز إلى الكمبيوتر كيف أنت تود أن تتعامل مع الإعازات الموجودة والملفات الموجودة لديك. You find the preferences under the Apple button and then it's the fourth one down. تلاحظون عادة عندما تأتي إلى أعلى القائمة الموجودة في الشاشة وتضغط على المفت على التفاحة الموجودة في الأعلى يظهر لك ضمن خيارات System Preferences. One of the things that may interest you the most is the International tab. أحد الأمور التي قد تكون مثيرة بالنسبة لك هو وجود العلامة التي كتب عليها International Tab أو مفتاح الدولي. And you will click on the International Tab. حيث تضغط على المفتاح الانترناشنال. And then go to Input Menu. وتذهب إلى لائحة الإدخال Input Menu. And as you go down, all of the languages you want, you can check. تلاحظ بأن هناك لغات متعددة في العالم تلاحظها يمكنك أن تضع عليها علامة صح أو علامات أخرى. These will be your choices. هذه تعتبر مجموعة من الخيارات تعود لك أنت الشخص المستخدم لهذا اللابتوب. So you can see that when you do this, you will be able to check Arabic. عندما تقوم على سبيل المثال عندما تقوم بوضع علامة الصح فإنه سيظهر لديك في الشاشة اللغة العربية. And I think most people in this class have just done the top one Arabic. أعتقد بأن الأغلبية في هذا الصف أو في هذه الدورة قد قاموا باختيار اللغة العربية الخيار الأول. So the other thing that may be of interest to you is the display. الشيء الثاني الذي قد يثير اهتمامك هو فيما يتعلق بنوعية العرض displays. So I can click here and I can decide how. What resolution I want my screen to be? حيث سأقوم بالكليك على الديسبلايز وسو وسوف أختار أي نوع من دقة دقة الصورة أريد أن تظهر على شاشة اللابتوب. I'm going to show you a way that I think is often wrong, so that if this happens, you will know how to correct it. الآن سأعطيكم مثالا بصورة خاطئة على من أجل أن نقوم بالتصحيح على هذا المثال. So, for example, if it is at seven twenty, إذا اخترنا على سبيل المثال سبعمية وعشرين, you will see I get a warning that that might not be good. فتلاحظ بأن الكمبيوتر سيعطيني عزا ويقول لي بأن هذا ليس هذه الطريقة ليست ملائمة تماما. But it makes the letters very big. ولكن هذه الطريقة تجعل من الأحرف المطبوعة على الكمبيوتر كبيرة جدا. But the truth is, I can only see the upper right-hand corner of my screen. ولكن في الحقيقة بما أنها تقوم بتكبير بصورة أكثر من اللازم فإنني فقط أرى جزء واحد من الشاشة. You need to be down to at least a thousand to see the screen. على على الأقل نحتاج إلى أن نختار في الخيارات الموجودة في الألف لكي نستطيع أن نرى الشاشة بالكامل. And in fact, for many programs, something bigger will be even nicer. ولكن بالنسبة لكثير البرامج قد يكون اختيار أشياء كبيرة قد تكون أفضل بالنسبة لهم. The bigger the number, the smaller things appear on your screen. كلما كان الرقم كبيرا كلما كانت الأشياء التي تظهر على الشاشة أصغر. So I'm now going to go back and look at my other preferences. الآن سأرجع وأنظر إلى التفضيلات الأخرى التي لدي. Another one that you may want to set is the date and time. أحد الأمور الأخرى التي يجب علينا أن نهتم بها هو مسألة التاريخ والساعة على الشاشة. This is important because you need to know. You often will look for files by what date they were created. هذا أيضا مسألة التاريخ مهمة لأننا بعض المرات قد نبحث عن فايلات معينة عن طريق استخدام التاريخ. The last one is the energy saver. وال ال الأمر الآخر فيما يتعلق بالسيستم بريفرنسز هو توفير الطاقة energy saver. This tells you affects how long your battery lasts. هذا يحدد إلى أي مدى إن هناك شحن في البطارية. So you can determine 
when the screen goes to sleep. أنت ستقرر متى سينطفي الشاشة. And when the computer will go to sleep. ومتى سينطفي الكمبيوتر. So these are the most important preferences. إن هذه الفرفرسات أو التفضيلات أو المفاتيح المتعلقة بالتفضيلات هي الأساسية.